आज हम मसल स्पिंडल को डिस्कस करेंगे ये मसल स्पिंडल क्या होता है और इसकी पोजीशन क्या होती है पहले समझते हैं ये एक स्केल्टल मसल का स्ट्रक्चर है जिसमें ये हुआ ओरिजन दिस इज बैली एंड दिस वन इज इंसर्शन ये इंसर्शन टेंडन हो सकता है या एपोनिरोसिस हो सकता है इसी बैली में कुछ एलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे जो कि कनेक्टेड टिश्यू शीत के बने होते हैं और इनके अंदर आपको कुछ मसल फाइबर्स मिलते हैं दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एस मसल स्पिंडल्स ये मसल स्पिंडल्स कहलाते हैं जो फाइबर्स मसल में मिल रहे हैं अब वो दो टाइप के हो गए एक मसल स्पिंडल के बाहर वाले फाइबर ये कहलाएंगे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स और जो मसल स्पिंडल के अंदर फाइबर्स हैं वो कहलाते हैं इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स के बारे में कहा जाए सो दीज आर मोर कॉमन नंबर में काफी ज्यादा है जो कॉन्ट्रेक्शन होता है मसल का ये उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है दीज आर सप्लाइड बाय ए अल्फा मोटर न्यूरोन्स एंड ऑल्सो द स्क्रिएशन आर मोर जबकि इंट्राफिजल फाइबर्स की बात की जाए तो इंट्राफिजल फाइबर्स लेस कॉमन है कॉन्ट्रेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते दीज आर प्राइमरली कंसर्न विथ डिटेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ मसल जो मसल लेंथ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उनको डिटेक्ट करने का काम इंट्राफ्यूजल फाइबर्स का होता है दीज आर सप्लाइड बाय गामा मोटर नीरोस एंड ऑल्सो द स्क्रिएशन आर लेस क्योंकि स्ट्रेशन कम होने का कारण है एक्टिन और वायसिन का बहुत कम होने जो मसल स्पिंडल्स हैं इनके बारे में बताएं तो इनका जो नंबर है वो एक स्केलेटल मसल में बहुत ज्यादा होता है मतलब दीज आर मैनी इन नंबर स फिर यदि बात की जाए तो स्केलेटल मसल जो कि फाइन वर्क करती है उसमें इनका नंबर और ज्यादा रहेगा इन कंपेरिजन टू पोस्चुरल मसल्स तो फाइन वर्क करने वाली या फाइन मूवमेंट्स वाली मसल्स के अंदर स्केलेटल मसल्स के अंदर स्पिंडल का मसल स्पिंडल्स का नंबर कंपेरेटिवली ज्यादा होता है अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं एक मसल स्पिंडल का कि वो कैसे होते हैं एक मसल स्पिंडल का सेक्शन है और इंट्राफ्यूजल फाइबर्स इसमें मिलेंगे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स दो टाइप के होते हैं एक ये जो बीच में से डायरेक्टेड होते हैं इन्हें न्यूक्लियर बैक फाइबर्स कहा जाता है और एक ही जो थ्रू आउट नैरो रहते हैं इनकी बात की जाए तो न्यूक्लियस हैंड में 
जो सेंट्रल डायलेटेड पोर्शन में है और इसमें लीनियर सीक्वेंस में न्यूक्लियस अरेंज रहते हैं सेंसरी नर्व एंडिंग्स की बात करते हैं मतलब एफरेंट्स एफरेंट्स दो टाइप के होते हैं एक मसल स्पिंडल में एक कहलाता है प्राइमरी एनोलो स्पायरल एंडिंग्स मतलब एक एफरेंट की जो एंडिंग्स है वो प्राइमरी एनोलो स्पायरल एंडिंग्स के लाएंगे ये रही प्राइमरी एनुलो स्पायरल एंडिंग्स ये सेंट्रल पोर्शन की रैपिंग करती है ये देखिए दोनों तरह के इंट्राफ्यूजल फाइबर्स की सेंट्रल पोर्शन की रैपिंग एनुलो स्पायरल एंडिंग्स करेंगे एक और जो टाइप टू होता है इसकी एफरेंट एंडिंग्स जो है वो मिलेंगे आपको न्यूक्लियर चेन फाइबर्स में और ये न्यूक्लियर चेन फाइबर्स ये फ्लावर स्प्रे एंडिंग्स कहलाती है ये सेकेंडरी फ्लावर स्प्रे एंडिंग्स कहलाती है जो मोटर एंडिंग्स है वो दो टाइप की होती है न्यूक्लियर बैक फाइबर्स में अलग और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स में अलग अब जरा देखते हैं सब क्या है सबसे बाहर की तरफ ये जो दिख रहा है आपको दैट इज कनेक्टेड टिश्यू शीट इसके बाहर होगा एक्स्ट्रा फिजल फाइबर्स और इसके अंदर की तरफ है इंट्रा फिजल फाइबर्स इंट्रा फिजल फाइबर्स की बात करें तो एक ये है दिस इज नोन एज न्यूक्लियर बैक ये न्यूक्लियर चेन फाइबर्स है न्यूक्लियर चेन फाइबर्स में न्यूक्लियस लीनियर फैशन में अरेंज है जबकि न्यूक्लियर बैक फाइबर्स में न्यूक्लियस ग्रुप में अरेंज होते हैं न्यूक्लियर बैक फाइबर्स एनुलो स्पायरल रिंग से सेंसरी सप्लाई ले रहे हैं और यहां पर एफरेंट सप्लाई दोनों तरह की होती है न्यूक्लियर चेन फाइबर्स में मतलब एनुलो स्पायरल एंडिंग्स भी मिलेंगी और दूसरा फ्लावर स्प्रे एंडिंग्स भी मिले फिर उसके बाद न्यूक्लियर बैक फाइबर्स का नंबर कंपैरेटिवली कम होता है दीज आर मियरली टू पर स्पिंडल्स ये आपको थ्री टू नाइन पर स्पिंडल्स मिल सकते हैं मतलब ओवरऑल देखें तो रफली टेन इंट्राफिजल फाइबर्स पर स्पिंडल मसल स्पिंडल मिल जाएगा अब दिस इज टाइप टू फाइबर दीज आर टाइप वन फाइबर ये दोनों हुए सेंसरी या एफरेंट नाउ दीज टू बोथ आर गामा इफरेंट्स मतलब इंपल्स यहां से इस डायरेक्शन में जाएगी और यहां से इस डायरेक्शन सो दीज आर गामा इफरेंट्स ऑफ लेक्सेल इन्हीं को हम स्मॉल मोटर न्यूरॉन सिस्टम भी कह सकते हैं क्यों कहा अभी देखते हैं अब हम जरा कंपेयर करते हैं इन दोनों नर्व एंडिंग्स को तो जो सेंसरी या एफरेंट नर्व एंडिंग्स है ये दो टाइप दो टाइप के हो गए एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी जो प्राइमरी नर्व एंडिंग्स है दीज आर एनुलो स्पायरल एंडिंग्स और जो सेकेंडरी है दीज आर फ्लावर स्प्रे एंडिंग्स क्योंकि ये जो प्राइमरी एनुलो स्पायरल एंडिंग्स है इनके जो न्यूरॉन्स हैं, इनका डायमीटर रफली 16 माइक्रोन के आसपास है इसीलिए इनमें कंडक्शन रैपिड होगा 
जबकि इधर डायमीटर रफली सेवन माइक्रोन है इसलिए कंडक्शन कंपेरेटिवली स्लो होगा और यहां पर जो आप देख रहे हैं ये फ्लावर स्प्रे एंडिंग है गामा एफरेंट्स जब यहां आएंगे तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बनाएंगे ये जो दिख रहा है आपको दैट इज प्लेट एंडिंग्स ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन प्लेट लाइक मैनर में बना होता है जबकि ये जो दिख रहा है दैट इज नॉन एज ट्रेल एंडिंग्स ये दोनों न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है जो न्यूक्लियर बैक फाइबर्स है उनके साथ प्लेट एंडिंग्स बनती है गामा न्यूरो की और जो न्यूक्लियर चेन फाइबर्स है उनके साथ ट्रेल एंडिंग्स बनती है गामा न्यूरो की ये पूरा स्ट्रक्चर है इनका बट हाउ डू दे वर्क इनकी वर्किंग में जब एक मसल स्ट्रेच होती है तो स्ट्रेच होगी तो उसकी लॉन्गिटल एक्सिस स्ट्रेच होगी तो बैली का विथ जो है वो कम होने लगेगा ऐसे में एक स्पिंडल भी स्ट्रेच होगा ये भी लॉन्गिटल एक्सिस के अलाउ ही लगे रहते हैं तो ये भी स्ट्रेच होगा ये स्ट्रेच होगा तो इनका जो विथ है इट विल चेंज एंड इट विल गिव इंपल्स थ्रू द वन एंड टू टाइप ऑफ न्यूरो ये वन और टू टाइप के जो न्यूरो है दे विल टेक इंपल्स टू दी एन एस मतलब होगा ये जब भी मसल की स्ट्रेचिंग होगी तो ये स्टिमुलेट करेगी सेंसरी एफरेंट्स इन स्पिंडल्स और इन स्पिंडल्स से जाएगा इंपल्स सी एन एस में और सी एन एस से ए एल्फा मोटर न्यूरोन एक्टिवेट होते हैं एंड दीज प्रवेंट द स्ट्रेचिंग ऑफ मसल बाय इनिविटिंग द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स दिस इज नोन एज स्ट्रेच रिफ्लेक्स